watching the English newscast on Future Television. I'm Yumna Neufel, and these are today's top stories. Deputy Speaker Farid Makari discusses with Kataib Libya MP Sami Jmail the Marada movement Sleiman Fenji's presidential bid. Speaking after talks in the Kremlin with French President François Hollande, Putin voices lingering anger at Turkey, saying he views the downing of a jet as a betrayal. An Islamic State group affiliated in Bangladesh claims responsibility for the attack on a Shia mosque in the country's north that left one person dead. Deputy Speaker Farid Makari is discussing with Kata'ib leader MP Sami Jmayil the Marada movement's Sleiman Fanjiyi's presidential bid. Makari, who is from the March 14 coalition, left Jmayil's Big Faya residence without making any statement. But the meeting comes in light of media speculations that the future movement chief Saad Hariri will adopt Fanjiyi's candidacy after the two officials held a meeting in Paris earlier this month. The meeting was denied by both officials, however. Labor Minister Sejan Azzi, a Kitab official, said earlier in comments to the future newspaper that the party welcomes any candidate who is committed to the Constitution and to serving Lebanon's interests. Meanwhile, Progressive Socialist Party official Wael Abu Faoud met with Jmayil, saying that the party is discussing the possibility of backing Fengiye's candidacy. Iran released a statement explaining that they will conduct medical tests to establish if a high-ranking diplomat died of suffocation at this year's Hajj pilgrimage in Saudi Arabia, following widely contrasting accounts about his demise. Suspicion has surrounded the case of Ghazanfar Ruknabadi, 49 years old, a former ambassador to Lebanon, with senior officials suggesting as late as two weeks ago that he was alive and being held hostage. Yet Iran confirmed that Ruknabadi's corpse had been found in Saudi Arabia and that his body arrived back in Tehran today. Confusion over his death has added to already heavy strain between Tehran and Riyadh, the Middle East's strongest Shia and Sunni powers, who back opposing sides in conflicts in Syria as well as Yemen. Russia is to keep cooperating with the United States and its partners to fight Islamic State in Syria, but that cooperation will be in jeopardy if there are any repeats of Turkey's shooting down of a Russian jet. These are the words of Russia's Vladimir Putin. Speaking after talks in the Kremlin with French President François Hollande, Putin voiced lingering anger at Turkey's actions, saying he viewed the downing of the jet as an act of betrayal by a country like Moscow had thought was a friend. The Russian leader said under the cooperation already established with the U.S.-led coalition, Russia's military had passed on details of the flight plan of the jet that was shot down. However, he said Russia is still ready to cooperate. The leader also confirmed that military activity close to the Turkish border intensified after the downing of the plane. The Kremlin said that Russia was still awaiting a reasonable answer from Ankara as to why it downed a Russian fighter jet, adding that it is not considering sanctions against Turkey or imposing a food import embargo. In a solemn ceremony held for the victims of the attacks, President François Hollande described those who carried out the Paris attacks as acting in the name of an insane cause and betraying their God. Hollande spoke for the 130 killed and some 350 injured in the brutal attacks that took place on November 13th. He also made a solemn promise to destroy ISIS, which organized the attack, describing them as an army of fanatics. President Hollande vowed that France would respond to any fanatics with more songs, concerts and shows. British Prime Minister David Cameron is calling for greater European cooperation in the fight against terrorism and tackling the migrant crisis after meeting with Austrian Chancellor in Vienna. We both had citizens caught up in the sickening attacks that took place in Paris, and this underlines the need for cooperation and, frankly, the threat that we all face uh, in Europe. It requires a pan-European effort. We need stronger external EU borders to protect our security, with more effective screening and greater sharing of data between member states. As members of the global coalition against ISIL, both the UK and Austria are committed to defeating these terrorists in Iraq and Syria. And as I said in Parliament this morning, this must be part of a comprehensive strategy to bring the civil war in Syria to an end. And of course the international talks, which Austria has hosted here in Vienna, are an absolutely vital part of that. We agree we need to pursue a comprehensive approach 
that tackles the problem at source and stops migrants from making the perilous journey to Europe. And we must do more to work with Turkey, Europe's neighbour and Syria's neighbour, who are hosting more Syrian refugees than any other country. This will be the focus of the EU summit in Brussels on Sunday, and I'm sure we'll um, discuss there the concrete steps that we can take to stem the number of migrants coming to Europe. Coming up next, thousands of young Kenyans gather in Nairobi to see Pope Francis visit. Stay with us, we'll be right back. في كل مرة نشعر أننا على شفى الهاوية وأن الهياكل وأن الهيكل آيل إلى السقوط في كل مرة يسود المشهد يسود المشهد أمامنا يظهر من مكان ما في المدينة نبراس يزيل الظلام ويفتح أبواب الأمل وينبهنا إلى أن اليأس ممنوع هكذا هي بيروت هكذا هي بيروت وهكذا هو معرض الكتاب العربي منارتها التي ترمي الضوء في كل اتجاه فتحية إلى النادي الثقافي العربي الذي يؤدي هذا الدور التنويري الطليعي عاما بعد عام بهمة القيمين عليه الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة المهمة والنبيلة وتحية إلى اتحاد الناشرين على الجهود التي يبذلها سنويا لإنجاح هذا المعرض المميز أيها السادة على رغم كل الظروف الخارجية المحيطة بالبلاد والأوضاع الداخلية الصعبة يأتي معرض الكتاب العربي كعادته كل عام ليشكل مساحة لقاء حول الفكر بعيدا عن السياسة ومبيذلها والاقتصاد وما تعبه والأمن وتحدياته إنه مهرجان للكلمة الحرة بل ما بكل ما فيها من سحر وسلطان نراهما في آلاف الكتب الموزعة في أرجاء هذا المكان وهنا أود أن أتوقف عند نوع واحد من هذه الكتب هي الكتب الدينية التي تحتل حيزاً لا بأس به بين العناوين المعروضة لألفت نظر النادي الثقافي العربي واتحاد الناشرين وجميع دور النشر والمعنيين بالإنتاج والطباعة والتوزيع في لبنان إلى ضرورة إلى عناية خاصة لهذه الكتب وأهمية التدقيق في مضامينها والتفريق بين الغث والسمين فيما يكتب وينشر في شؤون الدين إن التساهل في معايير نشر الفكر الديني سواء تعلق الأمر بالكتاب أو بالإعلام المرئي والمسموع من شأنه أن يفتح الباب للترويج لمفاهيم خاطئة للدين وللتأثير السلبي على عقول الشباب مما يؤدي إلى انحرافهم عن الطريق السوي ورميهم في أحضان التنظيمات الإرهابية المتطرفة إننا نلمس ونرى كل يوم نتائج هذا الفكر المتطرف وتأثيره الخطير على شبان يلقون بأنفسهم إلى الموت في سبيل ما يعتقدون أنه واجب ديني شهدنا ذلك في بلادنا مرات عدة كان آخرها في برج البراجنة 
حيث حصد الإرهاب حياة عشرات المدنيين الأبرياء كما شاهدناه في باريس حيث نشر شبان عطل الفكر الظلامي عقولهم الموت المجاني في الشوارع باسم فهم خاطئ ومشوه للإسلام نحن في لبنان نحن في لبنان واجهنا وما زلنا نواجه الأعمال الإرهابية الرامية إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في بلادنا بفضل تضافر عاملين رئيسيين الأول هو يقظة وتفاني جيشنا وقواتنا وأجهزتنا الأمنية التي تقدم أداء مميزا يلقى من اللبنانيين كل تقدير والثاني هو حرص على سلمنا الأهلي الذي بقي عصيا على الفتنة رغم كل المحاولات السادة الكرام شهدنا بعد العملية الإرهابية الأخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية إجماعا وطنيا عكس قدرا عاليا من الحكمة والمسؤولية لدى القيادات السياسية ونحن نرى أن هناك إمكانية للبناء على هذا الموقف من أجل إيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة إن الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس نبيه بري أو الحوارات الثنائية بين القوى السياسية تشكل الطريق الأسلم للتوصل إلى تفاهمات تخرج الحياة السياسية من الطريق المشدود وتنهي حال الجمود والتعطيل سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بما يحصن وضعنا الداخلي في مواجهة تداعيات الحروب الدائرة في جوارنا وبما يخدم مصالح جميع اللبنانيين إننا نعلن تأييدنا إننا نعلن تأييدنا لأي تقارب أو انفتاح بين القوى السياسية ونؤكد أن الأولوية القصوى في أي نقاش أو صيغة تسوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية السادة الكرام على أمل لقاء آخر في ظروف أفضل لبنان واللبنانيين ولمنطقتنا العربية أعلن افتتاح معرض الكتاب العربي الدولي في بيروت في نسختها التاسعة والخمسين وشكرا